गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर के सोल्यूशन को बनाया कैसे जाता है इसके ऊपर और ये काफ़ी पावरफुल मेथड है जहाँ पे आपका जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी कम मात्रा में लिया जाता है लेकिन प्रोसेस को इस तरह से बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाए और पौधे को पूरा वो मिले आपको ज़्यादा नहीं लेना है काफ़ी कम मात्रा में लेने से ही आपका काम बन जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे बादाम केक 10 से 15 ग्राम मास्टर केक लेंगे हम मैक्सिमम 20 ग्राम और उसके बाद हम लेंगे आटा जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो 5 ग्राम और फाइनली ऐड करेंगे इसमें लिक्विड कॉन्सोटिया जो इफ्को का प्रोडक्ट आता है काफी कम दाम में ये मिल जाता है अब इसमें लगभग दो लीटर पानी मिला के हमें बारह घंटे के लिए छोड़ देना है बारह घंटे छोड़ने के बाद इस चीज को अच्छे से पतले कपड़े से छान के आपको जितने पानी में उसको इस्तेमाल करना है वो पहले ही रेडी कर लेना है मैं लगभग 40 लीटर पानी इस्तेमाल करता हूँ अपने पौधे में डालने के लिए तो 40 लीटर पानी में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके मैं डाल दूंगा 12 घंटे के बाद फाइनल कंटेनर में डालने के बाद एक्वेरियम का जो पंप आता है उससे इसमें एयर फ्लो करवाना है ये जो टोटल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ मैं एक एक चीज को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं कर रहा हूँ और इसी दौरान आपको अलग से डी का एक सोल्यूशन भी रेडी कर लेना है अलग कंटेनर पे मैंने यहाँ पे टोटल 40 ग्राम के आसपास मास्टर्ड केक और बादाम केक को लिया है तो उस हिसाब से 10 ग्राम हमें डी का इस्तेमाल करना है वो अलग कंटेनर पे होगा जब रेडी हो रहा है देने के टाइम पे साथ में दिया जाता है अब चलिए इसका टी डी एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है क्योंकि देखिए टी को अगर थोड़ा सा समझ के ना दिया जाए ज़्यादा हो गया पौधे के लिए तो सरसों खली एक ऐसा चीज़ है कि पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है इवन केमिकल से भी ज़्यादा तो इसलिए टी को थोड़ा सा देख के दिया जाना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 136 के आसपास है जो परमिसेबल लिमिट के बहुत नीचे है अभी हम इसमें जो डी का सोल्यूशन मैंने बना के रखा था उसे मिक्स करेंगे टी मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड पीने वाले पानी में कितने अमाउंट का सॉलिड मिला हुआ है वो हम टी से नापते हैं और ये पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है पी लिखा हुआ रहता है आप देखिएगा डी ऐड करने के बाद हमें वापस से और एक बार टी को नापना है ताकि वो परमिसेबल लिमिट से ऊपर ना चला जाए परमिसेबल लिमिट मैं मिट्टी में करता हूँ इसलिए 700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए सिंडर में टी डी एस से तक परमिट किया जाता है तो यहाँ पे मैंने इतना जो लंबा आपको प्रोसेस दिखाया डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करना है काफ़ी प्रोसीड्योर से इसको गुजरना है ये सब क्यों है चलिए जानते हैं बादाम केक मास्टर्ड केक को अगर आप साथ में मिला के काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो कई गुना मल्टीप्लाई होता है अलग अलग इस्तेमाल करने के जगह अगर आपके पास सिर्फ बादाम केक है या सिर्फ मास्टर्ड केक है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दोनों को साथ मिक्स करने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है आटे का यहाँ पे क्या काम है इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमको अस्सी के दशक पे डॉक्टर कोल्लन चट्टोपाध्याय जो बालीगंज साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कवर किए थे कि मास्टर्ड के सोल्यूशन या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के टाइम पे हमें क्या डालने से लिक्विड फर्टिलाइजर का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है ये डिस्कवर हुआ था तो वो चीज था चावल का मांड लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है चावल के मांड को हमेशा अवेलेबल करवा पाना मुश्किल होता है 
क्योंकि मान लीजिए आप अगर रात में ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे सबके घर में चावल का मांड नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में रात में रोटी बनता है तो चावल के मांड का ऑल्टरनेटिव क्या है ये सजेस्ट किए थे अमिताभ मुखर्जी ये सिंडर जो आप लोग इस्तेमाल करते हो सबसे पहले सिंडर को एज एन ऑल्टरनेट मीडिया इस्तेमाल किया जा सकता है यही सजेस्ट किए थे और जितने भी मिक्स्ड फर्टिलाइजर का कल्चर आज के डेट में आपको दिख रहा है सबका स्टार्टिंग इन्हीं से हुआ था अब ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करता है कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो वहाँ पे अपना काम कंप्लीट करके न्यूट्रिशन को रिलीज करता है अगले जनरेशन के लिए तो बैक्टीरिया नॉर्मली भी पैदा हो सकता है मास्टर्ड केक में लेकिन यहाँ पे अगर हम आटा या चावल के मांड का इस्तेमाल करें तो उस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलता है एज अ कैटलिस्ट आटा या चावल का मांड काम करता है क्योंकि बैक्टीरिया का इनिशियल जो फीडिंग है वो यही है जितना ज़्यादा ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे स्टार्टिंग में उतना फास्टर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा अब बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं एनेरोबिक और एरोबिक एक बैक्टीरिया जो एयर में आराम से रह सकता है वही कुड बैक्टीरिया है और वही हमें चाहिए लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना एयर के अच्छे रहते हैं मतलब बिना ऑक्सीजन के अच्छे रहते हैं उसे हम एनेरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं और मास्टर्ड के सोल्यूशन छोड़िए कोई भी चीज़ जो सड़ रहा है जो बदबू वहाँ से क्रिएट होता है वो एनेरोबिक बैक्टीरिया के वजह से होता है तो अगर किसी तरह से हम लोग एनेरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक दें तो वहाँ पे वो बदबू क्रिएट नहीं होगा आपने जैसा देखा कि जो मास्टर्ड केक सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा था वो मेरे घर के अंदर हो रहा था एनेरोबिक बैक्टीरिया अगर वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो पौधे में फंगस लगने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए अगर ये प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो बिना फंगस लगे आप मास्टर्ड केक को यूज़ कर सकते हो ये लास्ट वाला पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन है जहाँ पर एयर सप्लाई करके एनारोबिक बैक्टीरिया को रोका जाता है तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाया है हवा अगर आप पानी में मिक्स करते हो जैसे कि एक्वेरियम में होता है तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर दिया ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाए तो दोस्तों इस प्रोसेस से अगर आप लोग करते हो तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा अच्छा मिलेगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो पे